i onda ruke polusa i jedne dođu u oblike negde do visine očiju i stavu. Usmerenje je kroz prste na gor. Znači četiri puta na jednu, ovako, i četiri puta na drugu. Kada kaže stop i zaustavio. Vidite. A to je suviše kontrolisno. Pustite u ruke da se dovijete. Vidite. Mi. An. Si. Vidite. Mi. Sad. Stop. Prvi test je da li je težina donje strane. Šta se desilo? Kada su u ruke došle do gore, one su spale ovako do ovo. Znači, uradio je ovo i ruke su mu spale. Međutim, ako je njegovo usmerenje pravo kroz prste na gore, onda ruke u ovom momentu stanu. Ne spodim nije. Eko. Vidite. I. Sam. Stop. da je dođe strane, treba zatvoriti oči i da se podignete gore-dole na prste. Znači, kada narušavate ravnotežu, a pošto su vam oči zatvore, oči ne mogu da vam doteže telo, ubrzo teže se ubira tako se i kako ide. I sa tim osjećajem da vam teže treba se pristite dobro. Ako je težina s dođe strane u redu, idemo s treći test. Idemo. Vidjeti će. I. Sad. Ši. Vidjeti će. I, sam, stop. Znači ovo je bilo težina s dođe strane. Međutim, sljedeći test je pravo u njega ovako. E sad, što je problem kod njega? On je uradio ovakav pokret rukom, jednom i drugom, tako da je ovaj ugao bio skoro 90 stepeni ili manji. I on je prošao ovako test težine s dođe strane, međutim, pao je test od napred. Ruke kad pustite, one imaju tu ugo, nije ovako pravo, nije ovako usko. Ako je suviše pravo ispredni ruke, onda mu se dignu ramena i pošto je kad se dignu ramena sve to slavo, onda ne valja. Znači ne valja ni da su ruke premli su, ni da su predali. Međutim, ako puštite ruke, one će same da dođu u dobar ugo, da bude dobar i test težine s dođe strane i Eight. 